ഇനി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കേസ് എടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് രണ്ട് സെക്ഷനാണ് ആദ്യത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെലിവറി സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിലുള്ള പ്രഷർ ഹെഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് കേസ് ഡെലി ഡെലിവറി സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിലുള്ള പ്രഷർ ഹെഡ് അപ്പോൾ ഡെലിവറി സ്ട്രോക്കിനകത്ത് എയർവസിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എയർവസിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രഷർ ഹെഡാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ക്വസ്റ്റിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡെലിവറി സൈഡിനകത്ത് എയർവസിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പ്രഷർ ഹെഡ് എടുക്കുമ്പേക്ക് പ്രഷർ ഹെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ ഇക്വേഷനാണ് നേരത്തെ ഡിറൈവ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഇക്വേഷനാണ് എച്ച് ഡി പ്ലസ് എച്ച് എ ഡി ഡാഷ് പ്ലസ് എച്ച് എഫ് ഡി പ്ലസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സക്ഷൻ സൈസ് സൈഡാണെങ്കിൽ എച്ച് എസ് വരും ഡെലിവറി സൈഡാണെങ്കിൽ എച്ച് ഡി വരും ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഡെലിവറി സൈഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എച്ച് ഡി വരും എച്ച് ഡി പ്ലസ് ഡെലിവറി സ്ട്രോക്കിനകത്ത് സാധാരണയായിട്ട് വരുന്ന പ്രഷർ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ആക്സിലറേഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന പ്രഷർ ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഫ്രിക്ഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന പ്രഷർ ഹെഡ് രണ്ട് പ്രഷർ ഹെഡും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആദ്യം ഡെലിവറി ഹെഡിൽ എച്ച് ഡി നമ്മൾ കൊടുത്തു ആക്സിലറേഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന പ്രഷർ ഹെഡ് ആക്സിലറേഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന പ്രഷർ ഹെഡ് വേർവസലിന് ശേഷം ആക്സിലറേഷൻ ഇല്ല കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ വേർവസലിന് താഴെ ഉള്ള പോർഷനകത്ത് മാത്രമേ ആക്സിലറേഷൻ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ സ്മാൾ പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ ഡാഷ് വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഡെറിവേഷനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ചെറിയ പോർഷനകത്തുള്ള ആക്സിലറേഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന പ്രഷർ ഹെഡ് എച്ച് എ ഡി ഡാഷ് പ്ലസ് ഫ്രിക്ഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന പ്രഷർ ഹെഡ് എച്ച് എഫ് ഡി ഫ്രിക്ഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന പ്രഷർ ഹെഡ് എച്ച് എഫ് ഡി ഇത് ഫ്രിക്ഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന പ്രഷർ ഹെഡ് രണ്ട് റീജിനകത്ത് വരും എയർവസലിന് താഴെയുള്ള ലെങ്തിനകത്തും വരും എയർവസലിന് മുകളിലുള്ള ലെങ്തിനകത്തും വരും എയർവസലിന് താഴെയുള്ള ലെങ്തിൻ്റെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന എച്ച് എഫ് ഡി ഡാഷ് എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എയർവസലിന് മുകളിലുള്ള ലെങ്ത് എച്ച് എഫ് ഡി ആണ് ഞാൻ ഈ ഇതിനകത്ത് എച്ച് എഫ് ഡി ഡാഷ് കാണിച്ചിട്ടില്ല എച്ച് എഫ് ഡി മാത്രമേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് എച്ച് എഫ് ഡി ഡാഷ് കാണിക്കാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് എഫ് ഡി ഡാഷിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഫോർ എഫ് എൽ വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി ഡി ആണ് അതിനകത്ത് വി നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ ഹെഡ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന വെലോസിറ്റിയാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു എ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എ ബൈ സ്മോൾ എ ആർ ഒമേഗ സൈൻ തീറ്റ ആയിരുന്നു ഇക്വേഷൻ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഡെലിവറി സ്ട്രോക്ക് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഡെലിവറി സ്ട്രോക്കിൻ്റെ തീറ്റയുടെ വാല്യു സീറോ ആണ് അപ്പം ആ ഇക്വേഷനകത്ത് എച്ച് എഫ് ഡി ഡാഷിൻ്റെ ഇക്വേഷനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സൈൻ സീറോ വരും സൈൻ സീറോയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് എച്ച് എഫ് ഡി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഹോൾ കമ്പോണൻറ്റ് സീറോ ആയി പോകും നമ്മൾ ഡെറ ഡെറിവേഷനകത്ത് എഴുതിയ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയുകയാണ് അപ്പോൾ എച്ച് എഫ് ഡി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഡെലിവറി സ്ട്രോക്കിനകത്ത് സീറോ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് എഴുതേണ്ട പ്ലസ് എച്ച് എഫ് ഡി എച്ച് എഫ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയർവസലിന് മുക മുമ്പിലോട്ടുള്ള മുകളിലോട്ടുള്ള ലെങ്തിൻ്റെ ഫ്രിക്ഷൻ ഹെഡാണ് അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫോർ എഫ് എൽ വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി ഡി തന്നെയാണ് ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ വി എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയാണ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എ ബൈ എ ഒമേഗ ആർ ബൈ പൈ ആണ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സൈൻ്റെ കമ്പോണൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എച്ച് എഫ് ഡിക്ക് ഒരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വരും സയൻ സീറോ ഒന്നും അല്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വരും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എച്ച് എഫ് ഡി എഴുതിയേക്കുന്നത് പ്ലസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് വി എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് തന്നെ വെലോസിറ്റി ഹെഡ് അറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ആണ് വി സ്ക്വയറിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എ ബൈ എ ഒമേഗ ആർ ബൈ പൈ ആണ് വിയുടെ ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ
സ്മോൾ ഏടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ സ്മോൾ ഡി സ്ക്വയർ ആണ് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പോയിന്റ് സീറോ സീറോ സെവൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ക്രാങ്ക് റൈഡേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ എൽ ബൈ ടു ആണ് പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒമേടെ ഒമേഗ ടു പൈ എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യു നമ്മൾ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിനകത്തോട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ടു ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എച്ച് ഡിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി എച്ച് എ ഡി ഡാഷിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്തുവാണ് എച്ച് എഫ് ഡി ആണ് എച്ച് എഫ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ് എയർ വസലിന് മുകളിലോട്ടുള്ള ലെങ്ത് ആണ് എച്ച് എഫ് ഡി അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഫോർ എഫ് എൽ ഫോർ എഫ് എൽ വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി ഡി ആണ് ജനറൽ ഇക്വേഷൻ അതിനകത്ത് വിക്ക് പകരം ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എ ബൈ എ ഒമേഗ ആർ ബൈ പൈ ആണ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയുടെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എല്ലാ വാല്യൂ ഒന്നും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഫോർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റു എഫ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ആണ് എൽ ഡി എൽ ഡി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തേർട്ടി മൈനസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ണേരത്തെ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ഡെലിവറി പൈപ്പിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് മീറ്ററിലാക്കുമ്പോഴേക്ക് പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ ക്യാപിറ്റൽ എ ബൈ സ്മോൾ എ ക്യാപിറ്റൽ എ ബൈ സ്മോൾ എ ഇൻറ്റു ഒമേഗ ആർ ബൈ ഫൈവ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ആണ് ഒമേഗയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇൻറ്റു ആർ ക്രാങ്ക് റൈഡീസ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി വെലോസിറ്റി ഔട്ട്ലെറ്റ് ആണ് വെലോസിറ്റി ഔട്ട്ലെറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി ആണ് വെലോസിറ്റി ഹെഡ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ആണ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എന്തോ പറഞ്ഞത് എ ബൈ എ ഒമേഗ ആർ ബൈ പൈ ആണ് വി സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ജി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ക്യാപിറ്റൽ എയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്മോൾ എയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒമേഗയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നമുക്കറിയാം ആർ അറിയാം പൈ അറിയാം ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ഇനി നമ്മുടെ ടോട്ടൽ പ്രഷർ കട്ടിനകത്തുള്ള എല്ലാ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും കണ്ടുപിടിച്ചു എച്ച് ഡി കണ്ടുപിടിച്ചു എച്ച് എ ഡി ഡാഷ് കണ്ടുപിടിച്ചു പ്ലസ് എച്ച് എഫ് ഡി കണ്ടുപിടിച്ചു വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി കണ്ടുപിടിച്ചു ആ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എല്ലാം നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ആൻസർ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ ത്രീ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ഇപ്പോൾ കേസ് വണ്ണിൻ്റെ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ ത്രീ ആണ് കേസ് വണ്ണിൻ്റെ ആൻസർ ഇനി കേസ് ടു കേസ് ടു നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴേക്ക് കേസ് ടുവിനകത്ത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രഷർ ഹെഡ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ഡെലിവറി സ്ട്രോക്ക് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് പ്രഷർ ഹെഡ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ഡെലിവറി സ്ട്രോക്ക് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പ്രഷർ ഹെഡ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ഡെലിവറി സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഡെലിവറി സ്ട്രോക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എച്ച് ഡി നമുക്ക് എഴുതാം എച്ച് ഡി നമുക്ക് എഴുതാം അടുത്ത് എന്താ വരുന്നത് ആക്സിലറേറ്റീവ് ഹെഡാണ് വരുന്നത് ആക്സിലറേറ്റീവ് ഹെഡ് എവിടെയാണ് വരുന്നത് എയർവസലിന് താഴെയുള്ള പോർഷനകത്താണ് ആക്സിലറേറ്റീവ് ഹെഡ് വരുന്നത് ആക്സിലറേറ്റീവ് ഹെഡ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല ആക്സിലറേറ്റീവ് ഹെഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എഴുതാത്തത് ആക്സിലറേറ്റീവ് ഹെഡ് എച്ച് എ ഡി ഡാഷിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ബൈ ജി എ ബൈ എ ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ കോസ് തീറ്റ എന്നുള്ളതാണ് ജനറൽ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ മിഡിൽ ഓഫ് ഡെലിവറി സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതുകൊണ്ട് കോസ് നയൻറ്റി വരും കോസ് നയൻറ്റിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ആ എച്ച് എ ഡി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ടേം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സീറോ ആയിപ്പോകും പിന്നീട് വരുന്ന എന്തുവാണ് എച്ച് എഫ് ഡിയും എച്ച് എഫ് ഡി ഡാഷും
വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും എച്ച് ഡിയുടെ വാല്യൂ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൽവ് മീറ്റർ എച്ച് എഫ് ഡി ഡാഷ് എച്ച് എ ഡി ഡാഷ് ഇല്ല എച്ച് എഫ് ഡി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എയർവസിൽ ഉള്ള ലെങ്ത് അതായത് പിസ്റ്റൻ്റെ സെൻട്രൽ ആക്സിസ് മുതൽ എയർവസിൽ വരെയുള്ള ആ ലെങ്തിൻ്റെ ഫ്രിക്ഷൻ ലോസ് ആണ് ഫോർ എഫ് എൽ ഡി ഡാഷ് ബൈ ടു ജി ഡി ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വെലോസിറ്റി ആണ് ആക്സിലറേറ്റീവ് ഹെഡിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ആണ് എ ബൈ എ ആർ ഒമേഗ സൈൻ തീറ്റ ആണ് സൈൻ നയൻറ്റി വൺ ആയതുകൊണ്ട് ആ കമ്പോണൻറ്റ് വൺ എന്ന് ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ഇൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആൻസർ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഫോർ ഫൈവ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ വരും ഇനി എച്ച് എഫ് ഡി എയർബസിന് ശേഷമുള്ള ലെങ്തിൻ്റെ ഫ്രിക്ഷണൽ ലോസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷണൽ ഹെഡ് ആണ് ഫോർ എഫ് എൽ ഡി ടു ജി ഡി ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഫോർ എഫ് എൽ വി സ്ക്വയറിൻ്റെ ആ വി എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ആണ് എ ബൈ എ ആർ ഒമേഗ ബൈ പൈ ആണ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ഫൈവ് മീറ്റർ വരും വെലോസിറ്റി ഹെഡ് അറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി ആണ് വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി ആണ് അതിനകത്ത് വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി വൺ ബൈ ടു ജി ഇൻറ്റു വിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ബൈ എ ഒമേഗ ആർ ബൈ പൈ സ്ക്വയർ ആകുമ്പോഴേക്ക് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആൻസർ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് എയ്റ്റ് വരും നമ്മളിനി ഈ കിട്ടിയ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുവാണ് എച്ച് ഡിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പ്ലസ് എച്ച് എഫ് ഡി ഡാഷിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പ്ലസ് എച്ച് എഫ് ഡിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പ്ലസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻസർ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ സിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പിൻ്റെ ഡെലിവറി സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ടോട്ടൽ ബിഗിനിങ്ങിലുള്ള ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഹെഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു മിഡിലുള്ള ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഹെഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പ്രഷർ ഹെഡ് എടുക്കുമ്പോഴേക്ക് ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഹെഡ് എടുക്കുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ഡെലിവറി സൈഡ് ആണെങ്കിൽ എച്ച് ഡി എന്ത് ഏത് കേസാണെങ്കിലും എച്ച് ഡി ഉണ്ട് പ്ലസ് എച്ച് എ ഡി ഡാഷ് എച്ച് എ ഡി ഡാഷിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നോക്കുക ബിഗിനിങ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ കോസ് സീറോ വരും അപ്പോൾ അവിടെ എച്ച് എ ഡി ഡാഷിന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് മിഡിലാണെങ്കിൽ എച്ച് എ ഡി ഡാഷിനകത്ത് കോസ് നയൻറ്റി വരും അവിടെ എച്ച് എ ഡി ഡാഷിന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇല്ല ഇനി ആക്സിലറേറ്റീവ് ഹെഡ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഹെഡ് ആണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഹെഡ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് എച്ച് എഫ് ഡി ഉണ്ട് എച്ച് എഫ് ഡി ഡാഷിനും ഉണ്ട് എച്ച് എഫ് ഡി ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ്റെ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് സൈൻ്റെ കമ്പോണൻ്റ് ബിഗിനിങ്ങിനകത്ത് സൈൻ സീറോ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് സൈൻ്റെ കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് എച്ച് എഫ് ഡി ഡാഷിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സീറോ ആണ് മിഡിലിൽ വരുമ്പോഴേക്ക് എച്ച് എഫ് ഡി ഡാഷിന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് കാരണം സൈൻ നയൻറ്റി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് എച്ച് എഫ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് എയർബസിന് ശേഷമുള്ള ഫ്രിക്ഷണൽ ഹെഡ് ആണ് അത് രണ്ടിനകത്ത് കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് കാരണം അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനകത്ത് വിയുടെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് എ ബൈ എ ആർ ഒമേഗ ബൈ പൈ എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിനൊരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ബിഗിനിലും ഉണ്ട് ഡെലിവറിയിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കോമൺ ആയിട്ട് രണ്ടിടത്തും വരും അതേപോലെ തന്നെ വെലോസിറ്റി ഹെഡും വരും വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജിയും വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ പ്രഷർ ഹെഡ് എടുക്കുന്നത് കണ്ടീഷൻസ് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഒരു ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഹെഡ് എടുക്കുമ്പോഴേക്ക് ഡെലിവറി ഹെഡ് സൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഡെലിവറി ഹെഡ് വരും അല്ല സക്ഷൻ സൈഡ് ആണെങ്കിൽ സക്ഷൻ സക്ഷൻ ഹെഡ് വരും എച്ച് എസ് വരും പിന്നെ വരുന്നത് ആക്സിലറേറ്റീവ് ഹെഡ് ആണ് അത് കോസിൻ്റെ ടേമിലായിരിക്കും അത് ഏത് കണ്ടീഷനാണോ അതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ചിലപ്പോൾ കാണും ചിലപ്പോൾ കാണത്തില്ല ഫ്രിക്ഷണൽ ഹെഡ് വരും ഫ്രിക്ഷണൽ ഹെഡ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് എച്ച് എഫ് ഡി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് വരും എച്ച് എഫ് ഡി വരും ഡെലിവറി സൈഡിനകത്ത് സെക്ഷൻ സൈഡ് ആണെങ്കിൽ എച്ച് എഫ് എസ് ഡാഷ് വരും എച്ച് എഫ് എസ് വരും ഡാഷ് വരുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് അതായത് എയർബസിന് താഴെയുള്ള കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ്റെ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് സൈൻ സീറോ വരുന്ന കേസിനകത്ത് അതിന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇല്ല അത് നമ്മൾ നോക്കിക്കോണം അതേപോലെ തന്നെ എച്ച് എഫ് ഡി എച്ച് എഫ് ഡി സൈനും ഇല്ലാത്ത കമ്പോണൻ്റ് ആണ് എല്ലാ കേസിനകത്ത് എച്ച് എഫ് ഡിക്ക് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കാണും